Վարճապետ պաշինյան, շտորակալություն այս հանդիպման և հարցազրույցի համար։ Բերնային Ղարաբաղի բնակչությունը բախվել է դժվար իրավիճակի։ Տեստում ենք, որ լաշինի միջանցքը դեր պակ է ներմուցվող ապրանքների համար։ Ստեղծելով շատ դժվար իրավիճակ։ Սով Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերի համար։ Այն ու ամենայնիվ մենք տեստում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերը կարողանում են լքել տարածաշրջանը դեպի Հայաստան։ Դուք վերջերս նշել եք, որ ճանաչում եք ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որը ներառում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Հայերի Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գալու այս շարժը կարող են վկայել այն մասին, որ սա Լեռնային Ղարաբաղում հայերի ներկայության վերջի սկիզբն է։ Իրավիճակը հետևյալն է որոշտվով մարդիկ, որոնք ունեն առողջական խնդիրներ կարմի խաչի միջոցով տեղափոխվում են Հայաստան և որոշտվով կաղաքացիներ ու սանողներ հիմնականում ռոս խաղաղապահների միջոցով, որոնք սովորում լուրջ խնդիր։ Իս լուրջ խնդիրը հետևյալն է, որ դեկտեմբերից իվեր լաչունի միջանցքի պակ լինելու հետևանքով լրնեն Հառաբաղի շուրջ 5,000 մնակիտ չի կարողանում վերադարնալ։ Եվ նաև լրնեն Հառաբաղի մոտավոպես 30,000 մնակիչներ � 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում լկել են իրենց բնակավայրերը, կանի որ դրանք հայտնվել են ադրբեջանի վերասկողության ներքո։ Բայց դե յուր է այս մարդկանց խնդիրը պիտի որ լուծված լիներ, այսինքը դե յուր է լուծված է յոցերորդ կետում արձանագրված է, որ ներքին տղահանվածներ և պախստականները վերադարնում են լերնային Հառաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ և այս կացեգորիայի մեջ մտնող մոտավորակպես մի քանի տասնյակ հազար հայ Իսկ ընդհանուր արմամբ մենք չենք էլ թակցրել երես կարավարության վերջին նիստում խոսել եմ այդ մասին, որ մեր դիտարկմամբ և գնհատմամբ Հադրբեջանի նպատակը լերնեն Հառաբաղը հայաթապելն է, եվ դա է պատճարը, որ խնդիրն էլ դե յուր է պիտի լուծված լիներ, որոտև գիտեք, որ արդահադատության միջազգային դատարանը իրավական պարտադիր որոշում է կայացրել, որով ադրբեջանին պարտավորեցվրել է ապահովել լաչինի միջանցքով երկողմանի, երդևեկությունը, բայց այս կանի որ այդ որոշումը, որը կայացվել է 2022 թվականի պետրվարի 22-ին և վերաստատվել է 2022 թվականի հուլիսի 6-ին, չի կատարվում, դա արդեն լերնեն Հառաբաղում հաստատված հումանիտար ճկնաժամից հետո կալիս է վկայելու նաև եթե կարող ենք եսպես ասել միջազգային իրավակարքի ճգնաժամի մասին, որոտև եթե դատաղնի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշումը չի կայացվում, նման հետևություններ կարող են լինել։ լաչինի միջանցքի կենսունակությունը պե� Մենք գիտենք, թե այդ պրոցեսն ինչպես է տեղ ունեցել, կեղծ բնապահպաններ և այլը, բայց կարող եք բասատրել կաղաքական այն իրավիճակը, որը Հուսաստանին հետ է պահով միջամոտելուց, որպիսի 2020 թվականի նոյեմբերի 
որով Ռուսաստանը պետք է վերահասկեր լաշինի միջանցքով տեղաշարժը։ Գիտեք, ես չեմ կարող գնահատական տալ այդ առումով, բացի բացի համաձայնվելուց այն ձևակերպման հետ, որը ստեղության այո ստացվում է, որ Ռուսաստանի դաշնության խաղապահ ուժերը չեն կատարում երակում հայտարարության իրենց ստանձնած առաքելությունը եւ սա լուրջ մտահոգության առիթ է եւ ըստեղության հենց ռուս խաղապահների ներկայությունը լեռնային Ղարաբաղում հիմնական նպատակներից մեկը որպես ուներ հենց քաղաքացիական հասարակության քաղաքացիական բնակության անվտանգությունը եւ այդ տվյալ դեպքում անվտանգություն այդ թվում ազատ տեղաշարժի իրավունքը չի ապահովվում եւ դա իսկապես մտահոգիչ փաստ է Դուք շարդ Միշելի ու Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևի հետ մասնակցում եք Բրյուսելյան եռակող բանակցություններին Դուք փորձում եք խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցել Խաղաղության բանակցություններն ինչ փոլում են հիմա որքանով է հայաստանի ու ադրբեջանի միջև խաղաղությունը տեսանելի շատ դժվար է գնահատել որովհետև սկզբից մենք լավ առաջ ընթացանք այն պատճառով որ կենտրոնացել էինք հիմնականում այն հոդվածների վրա որոնց շուրջ հակասությունները կարող են եւ այնքան մեծ չլինել բայց իշքան ավելի շատ հոդվածներ են համաձայնեցվում չհամաձայնեցվածների ցանկում մնում են առավել դժվար հոդվածները եւ ծրանից բխող հետևանքներով բայց մյուս կողմից մեր կառավարության դիսկորոշումն է եւ մոտեցումը որ խաղաղության ուրակարգը պետք է անպայման առաջ մղվի եւ մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել ռեալ առաջընթաց ունենալու ավել ճիշտ ոչ թե առաջընթաց այլ ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու ուղղությամբ եւ ստեղ կարևոր են ոչ միայն այն պրոցեսները որ բանակցային սեղանի շուրջ են տեղի ունենում այլև այն պրոցեսները որ տեղի են ունենում հրապարակային մասնավորապես վերջերս մենք ադրբեջանի հետ ձեռք բերեցինք պայմանավորվածություն բրյուսելում դրանից առաջ էլ պրագայում էր պայմանավորվածության մի հատված որ հայաստանը եւ ադրբեջանը փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը մի միան ճանաչելով պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքեն հաջորդ հարցը սա տեղի ունեցավ պրագայում երբ որ նեմենք համաձայնվեցինք հղում անել ալմաթի դեկլարացիային հրճակագրին որը ըստեղության արձանագրել էր հետեւյալը որ խորհրդային միության հարաբերությունները խորհրդային հարաբերությունները խորհրդային միության փլուզումից հետո դառնում են անկախպետություններ խորհրդային միության հարաբերությունների այդ պահին գոյություն ունեցող ադմինիստրատիվ սահմաններով սրանից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ ավելի կոնկրետացնել թե ավելի կոնկրետացնել չափերը պետությունների հայաստանի եւ ադրբեջանի եւ մենք բրյուսելում պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք որ հայաստանը ճանաչում է ադրբեջանի 86640 կմ տարածքային ամբողջականությունը իսկ ադրբեջանը ճանաչում է հայաստանի 29848 կմ տարածքային ամբողջականությունը եւ այս առումով կարևոր է որ ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից այս պայմանավորվածության հրապարակային վերահաստատում չի եղել միջև օրս եւ նկատի ունեմ խաղաղության պայմանագրի հրապարակային ուղեկցումը նույնպես շատ կարևոր է ընդհանուր գործընթացի առումով կարծում եք լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողությունը ադրբեջանին հանձնելն է այն գինը որը պետք է վճարվի խաղաղության համար գիտեք լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը միշտ էլ հսկողության տակ են ունեցել լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները համենայն դեպս այդպես է եղել 2018 թվականից հետո եւ այսօր էլ լեռնային Ղարաբաղում 
իրավիճակը վերահսկում են լեռնային Ղարաբաղի անտրված ներկայացուցիչները եւ այնտեղ են նաեւ ռուս խաղապահները եւ խոսքը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է որ եթե հայաստանը եւ ադրբեջանը փոխադարձաբար չճանաչեն մի մաս տարածքային ամբողջականություն Ալմաթի հրճակագրի հիման վրա այդ շակման խաղաղություն երբ եք չի լինի բայց ադրբեջանի դիրքորոշումը շատ պարզ է նրանք համարում են լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանի բաղկացուցիչ մաս նրանք նույնիսկ պնդում են որ հայաստանի որոշ հատվածներ նույնպես ադրբեջանի մաս են որոնք նրանք նաև օկուպացիայի տակ են պահում ըստ ձեզ ինչ երաշխիկներ կան որ եթե լեռնային Ղարաբաղն անցնի ադրբեջանի վերահսկողության տակ ադրբեջանը կդաթարեսնի իր տարածքային պահանջները հայաստանի հանրապետությունից հայաստանի և ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունների ճանաչման հարցին եթե խաղության պայմանագիրը այդպիսի երաշխիկներ ճունենա իր մեջ ստեղծել խաղության պայմանագիրը կլինի անի մասն ու եւ այս ապաճառը որ մենք ուզում ենք ունենանք խաղության այդպիսի պայմանագիր որը ձեր նշած երաշխիկը կտա ու սո մյուս կողմից էլի ուզում եմ անդգծել որ լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրումը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում չափազանց կարևոր է մեր տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու առումով Ինչ կարծիք ունեք դու կորինակ արևմուտքի ու եվրոմիության դիրքորոշման վերաբերյալ Հայաստանի ու լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի մասով որովհետև դուք ասում եք որ լուծումը հնարավոր է միայն միջազգային երաշխիկների պարագայում ինչ դեր պիտի ունենա այստեղ եվրոմիությունը Իհարկե մենք տեսնում ենք որ ուշակի վերջին շրջանում ուշադրության եւ ակտիվության աճ եվրոպական միության կողմից եւ արևմտյան քաղաքական աշխարհի կողմից բայց քանի ինչ բարձացած խնդիրները հասցեագրված չեն դա նշանակում է որ այդ ուշադրությունը բավարար չափի չէ ինչը չի նշանակում թե մտածում են որ արևմտյան երկրները պետք է լուծեն ստեղծված իրավիճակը ոչ իհարկե դա առաջին հերթին հայաստանի ադրբեջանի նաև լեռնային Ղարաբաղի անելիքն է բայց մյուս կողմից մեր միջազգային գործ ընկերները պետք է առավել գործուն ջանքեր գործադրեն խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում հնարավոր դարձնելու համար իհարկե խոսքը այն գործ ընկերների մասին է ովքեր անկեղծ շահագրգրված են եւ ուզում են այդ խաղաղությունը բայց նաեւ ժամանակակից աշխարի առանձնահատկությունն այն է որ աշխարը շատ փոքր է եւ մի տարածաշրջանում տեղի ունեցող թեկուս փոքր իրադարձությունները կարող են բերել գլոբալ հետևանքների այս առումով իհարկե մեր տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատումը կարևոր է նաեւ գլոբալ անվտանգության տեսակետից գիտենք որ ադրբեջանը շատ կարևոր գործ ընկեր է եվրոպական շատ երկրների համար մասնավորապես իտալիայի համար Երբ խոսքը գնում է բնական ռեսուրսների ներկրման մասին։ Ադրբեջանը նաև Ռուսաստանի համար է շատ կարևոր գործ ընկեր, եւ նրա կարևորությունն աճում է հատկապես ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց հետո։ Կարծում է կարծոք, որ Հայաստանը կրում է ուկրաինական պատերազմի հետևանքները։ Ինչի շնորհիվ, Ադրբեջանը շատ ուժեղ կապեր է հաստատել թե Եվրոպայի, թե Ռուսաստանի հետ։ That's generated such a strong link between Azerbaijan both with Europe and with Russia. Գիտե՞ ես արդեն ասացի որ աշխարը շատ փոքր է ոչ մեն հայաստանը շատ երկրներ կան որ իրենց վրա զգում են ոչ մի այնա միջապես իրենց հետ այլև 
իրենց հարևանությամբ կամ նույնիսկ հերու տեղի ունեցող իրադարձություններ են եւ այս առումով իհարկե ցանկացած իրադարձություն ազդեցություն է ունենում մնացածի վրա ինչ չափով դա բոլորովին ուրիշ հարց է եւ ես այնք արծիքին եմ որ այն իրադարձությունները որոնք բերեցին այն process-ները որոնք բերեցին ուկրաինայի ուկրաինայում հակամարտության սրմանը այդ process-ները իրականում սկսվել են ավելի վաղ 2020 թվականին մեր տարածաշրջանում եւ նկատի ունեմ այստեղ պատճառահետևանքային շատ լուրջ եւ շատ խորը կապեր կան որոնք առաջին հասկից կարող են եւ տեսանելի չլինել նույնիսկ երկրորդ եւ երրորդ հասկից կարող են տեսանելի չլինել կարող են տեսանելի լինել գուցե նրանց ովքեր նա ովքեր հետազոտում են այդ իրավիճակը կամ լավ տեղեկացված են ես նկատի ունեմ նկատի ունեմ ուկրաինայի իրադարձությունները ազդում են այսօր բոլորի վրա գործնականում շատ դժվար է գտնել երկիր որի վրա որի վրա ուկրաինայի իրադուս իրա դարձությունները չեն ազդում although համաձայն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրության ռուսաստանը պետք է միջամտեր եթե հայաստանը հարցակման ենթարկվեր մեկ այլ պետության կողմից ինչը վերջին տարիներին տեղի է ունեցել եւ դերևս հայաստանի հանրապետության որոշ տարածքներ օկուպացիայի տակ են ադրբեջանի կողմից ինչպես եք բացատրում ռուսաստանի չմիջամտելու եւ իր հապկ պարտավորվածությունները չկատարելու պահվածքը ես առնվազն են կարող եմ ասել որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի գործունակության եւ պայմանա պայմանագրունակության առումով ձեր նկարագրած իրավիճակը խոսում է ճգնաժամի մասին եւ դա չեմ կարծում թե միայն հայաստանի պրոբլեմն է դա հենց ամբողջությամբ հավաքական անվտանգության կազմակերպության պրոբլեմն է ինչ վերաբերվում է բացատրություններին գիտեք բացատրությունները ամենա տարբեր կարող են լինել բայց ես չեմ կարծում գոնե մեր տեսակետից բացատրությունները կարևոր չեն եւ այն որ հայաստանի հանրությունը խորը հիաստապություն է ապրել եւ ապրում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործելակերպի վերաբերյալ այդ առումով կարծում եմ ակնհայտ է եւ նաեւ սա է պատճառը որ մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 2022 թվականի աշնանը Երևանում տեղի ունեցած գագաթաժողովի ընթացքում Հայաստանը չը վավերացրի չմիացավ մի շարք պայմանագրերի եւ մի շարք փաստաթղթերի եւ քանի որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում որոշումներ ընդունվում են կոնսենսուսով այդ դեպքում որոշում չընդունվեց դուք ճիշտ եք ասում որ ուկրաինական խնդիրն առավել համատարած է եւ ազդեցություն է թողնում ոչ միայն հայաստանի վրա նաեւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քանի որ իր պարտավորվածությունների չկատարումը մեծ խնդիր է բայց արդյունքում հայաստանն է որ ստիպված է վճարել այս ամենի համար ինչպես է հնարավոր կասեցնել այս ընթացքը ինչ է կարող է հանդիսանալ հստակ լուծում պաշտպանելու հայաստանի իրավունքներն ու այն միջազգային պայմանագրերը որ ստորագրել է հայաստանը agreements that armenia have signed in treaties and in uh, in international deals նաև ձեր նկարագրած իրավիճակի կառավարման մեր ընկալումը հետևյալն է որ եւ ընդհանրապես կարծում եմ որ դա ճիշտ է բոլոր դեպքերի համար եւ ըստեղության բոլոր երկրների համար որ անվտանգության երաշխիկներ կարող է տալ միայն խաղաղությունը այս է պատճառը որ մենք կարևոր ենք համարում խաղաղության օրակարգի իրականացումը եւ ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը եւ նաեւ մեր տարածաշրջանում հայաստանի հանրապետության շուրջ բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը ինչը հեշտ խնդիր չէ ձեր այդ թվում նաեւ ձեր հիշատակած գործոնների վերումով բայց ես կրկին ուզում եմ խոսել անվտան մեր տարածաշրջանում խաղաղության ճարտարապետության մեր պատկերացման մասին այդ պատկերացումը ունի երկու հիմնական 
կետ կամ երկու պլուս մեկ առաջինը Հայաստանի և ադրբեջանի կողմից մի մյաս տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պայմանավորվածության իրականացում, եկրորդը լրնեն Հառաբաղի հայության, իրավունքների և անվտանգության հարցերի հասցիագրում բակու ստեպանակերդ երխոյության վորմատով միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում որը իվիճակի կլինի իսկապես երաշխավորել խաղողություն։ Պաստնային է, որ ճանաչելով ադրբեջանի տարասկային ամբողջականությունը, միջազգային հանրությունը կճանաչի ադրբեջանի սուվերինությունը լերնային գարաբաղի � There might be concerns about this. Եթե երաշխիքներ ունենայինք, մենք չենք խոսի դրնեն Հառաբաղի հայության, ամտանգության և իրավունքների հասցայագրման առաժշտության մասին։ Ասինք եթե հարցը բարձանում է և եթե մենք խոսում ենք ես պայմաններում, դանշանակում այդ երաշխիքները չկան, հենց ամբողջ պրոցեսը և այդ երաշխիքների բացակայությունն է և ձեր նշած հարցի գոյությունն է, որ լրնեն Հառաբաղի հակամարդության պատճար է դարձել � Հադրբեջանը էտնիկ զտման կաղաքականություն է իրական ասնում և դա է հենց պատճարը, որ մենք տեսեք ասում ենք բակու ստեպանակերդ երխոսություն միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում, ինչո ենք այդպես ասում իրենք պետք է ունենան որոշակի երաշտեքների մեխանիզներ այդ թվում միջազգային։ Բա հենց է տա, եթե ձեր հարցերի պատասխանը լիներ, ձեր ոչ թե ձեր ասաց հարցերի պատասխանը, ձեր նշած երաշտեքները լինեին, հինք տարի առաջվա իրավիճակի, պատճար է տաստը տարի առաջվա իրավիճակի, պատճար է կսան տարի առաջվա իրավիճակի։ Ամենա մեծ խնդրիներից մեկնայն է, որ այսօր ադրբեջանը ռազմական արումով Հայաստանից բավականին ուժեղ Թուրկյայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը կարել է դիտարկել որպես միջոց կարավարելու, սահմանապակելու բակվի գործողություններ նանկարայի միջոցով։ Եդեք մենք չենք կապում և չենք ուզում կապել Հայաստան թուրկ Հադրբեջան ու թուրկյան ուզում են կապել և աստեղության անընթատ այդ հարցը առաջ են բերում, բայց ընդհանապես տեսեք, եթե մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, որև է պետության անվտանգության մասին, որև է պետություն � ռազմական գերտերություն չէ հանդիսացող երկրների համար։ Սա չիշտ անդանապես բոլոր դեպքերը, զինքը որպես բանած է։ Ոտև թվում աթե և այդպիսի որինակներ պատմության մեջ շատ են եղել։ Թվում աթե երվ Եվ ընդհապես կարգավորված հարաբերություններ ունենալու մասին։ Բայց նաև պատմության շատ որինակներ 
նաև այսօրվա օրինակներ ծույց են տալիս, որ թվացալ ռազմական հզորությունը այդ չի նշանակում անխոցելիություն։ Եվ հետևաբար կարծում եմ, որ խաղությունը մի բան է, որով պետք է շագրգրված լինեն բոլորը, բոլոր տարածաշրջանի, բոլոր երկրները, այլ բան, որ հասկանալի է, որ կան շահեր, որ հես չի այդ նպատակին հասնել, բայց հենց դրանում է կաղաքական առանշնորդության դժվարությունը, որ երբ եմ են հնարավոր դարսնել այնպիսի բաներ, որոնք թվում են անհնար։ Եվ դա շատ դժվար է, եթե դժվար չլներ, բաղոց լուծված կլներ։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստան թուրկյա հարաբերություններին, մենք կար Եվ անկարը կատարած իմ վերջին այցելության արդյունքում և թուրկյայի նախագա հետ իմ ունեցած շպումների, արդյունքում ես տպավորություն ունեմ, որ թուրկյայի համար էլ շատ կարևոր է Հայաստանի հետ հարաբերությունների Եվ այդ բարդությունների մեջ է նաև Հայաստանի և ադրբեջանի միջև հարաբերությունների այսպիսի որակ։ Այսինքն դուք դիտարկում եք հայի թուրկական հարաբերությունները լերնային Հառաբաղի հարցի ձատ։ Բայց կա մեկ այլ խնդիր։ Այն նույն խնդիրը, որ ադրբեջանը վերասկողության տակ է արել Հայաստանի հանրապետության որոշակի տարասկներ։ Թուրկյայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը կարելի է համարել երաշխիկ Հայաստանի հասկանալի է, որ Հայաստանի և թուրկյայի հարաբերությունների միջև հարաբերությունների կարգավորվածությունը էյականորենք նվազեցնի լարվածությունը Հառավ գովկայսան տարածաշրջանում։ Եար կետամեն չը փող կապակցված է։ Ընդհանապես տեսեք, ինչ գաղափարախոսթ Եվ ինձ նաև այդ հարցն են հաճախտալիս երաշխիկ կա, որ այդ գաղափարախոսթյունը իրականություն կդարնա։ Վերջերս մի հարցազովիսներից մեկում, երբ լրագրողը ինձ հարց տվեց, և ես հասկանում եմ այդ հարցը, որ սովոր ենք ընկալել, ընկալել արև մուտքի և արև էլքի առանքում, կամ արև մուտքի և Հուսաստանի առանքում, երբ լրագրողը հարցրեց, ինչպես եք դիրկավորվում, այդ կամ դուք գտնվում եք արև մուտքի և Հուսաստանի Վրաստանի, թուրկյայի, իրանի և ադրբեջանի առանքում ենք և հետևաբար մեր պետության անվտանգության շահերը առաջին հերթին պարտադրում են, որպեսի մենք կայուն և կարգավորված հարաբերություններ ունենանք առաջին հերթին մեր հարևանների դերը, ազդեսությունը, նշանակություն և կարևորությունը մեր տարածաշրջանի և իհարկ է նաև մեր երկրի համար։ Կուզենայի մեջ բերել ձեր վերջերը սարած հայտարարությունը Հայաստանի անկախության հրջակագրի օրվա արդիվ։ Երբ որ մեր կարավարության կողմից որդե գրված խաղաղության որակարգն անկախության որակարգն է, որվետև եթե ունենանք խաղաղություն, կունենանք անկախություն։ Կանի դեր չունենք խաղաղություն, խսեմ որվականը թևացուլ է մեր 
is also a way to become more independent from Moscow. Ավելի-պակաս-կախվածություն-ունենալ-օրինակ-անվտանգության-վոլորդում-ավելի-պակաս-կախվածություն-ունենալ-կամ-անվտանգության-վոլորդի-կաղաքականություններ-դիվերս
դարդեն իրավիճակը որի հետ մենք պետք է հարաբերվեն։ Thank you so a few last questions. Կարծում եմ, շատ կարևոր է հասկանալ թե որն է Ռուսաստանի լաչինի միջանցքի վերահսկողությունն ադրբեջանին թողնելու քաղաքական դրդապատճառը։ Երբ խոսում եք ձեր ռուս գործընկերների հետ, տեսնում եք, որ ռուս խաղապահները չեն իրականացնում իրենց պարտականությունները։ Ինչ էին նրանք ձեզ ասում։ Չե քարցրել նրանց թե ինչ են նրանք հնարավորություն տալիս ադրբեջանին դե ֆակտո վերահսկել այս տարածքը։ Ինչ է տեղի ունենում։ Ինչու՞ չեք միջամտում։ What is happening? Why are not are you not intervening? Գիտե՞ք կարկե մենք խոսակցություն ունենում ենք այդ թեմայով մեր ռուս գործընկերների հետ եւ անկախ այդ խոսակցությունից իհարկե մենք մեր վարկածներն ունենք եւ 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 որ խոսում ենք այդ վարկածների մասին մենք նաեւ ռուսաստանում տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններ մեզ մղում են պատմական զուգահեռների օրինակ մեր տարածաշրջանը տեսել է այդպես իրավիճակ ըստ էության բավական երկար ռուսաստանի դաշնությունը մեր տարածաշրջանում է հարավային կովկասում բայց մենք տեսել ենք իրավիճակներ երբ մի օրում մի ամսում կամ մի տարում հակի ռուսաստանի դաշնությունը թողել եւ հեռացել է հարավային կովկասից հիմա օրինակ շատ են ռուսաստանի մեր գործընկերները խոսում այն մասին որ արևմտյան երկրները հայաստանի հետ աշխատում են կամ հայաստանի կառավարությանը դրդում են որպեսի հայաստանի կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկի որոնց նպատակն է ռուսաստանին դուրս մղել մեր տարածաշրջանից բայց մենք մեր ռուսաստանի գործընկերների հետ խոսելիս երբեմն ասում ենք բարձաձայնում ենք մեր կարծիքը եւ մեր գնահատականը որ ընդհակառակը մենք տեսնում ենք որ ռուսաստանը մի շարք քայլերի բերումով հենց իր կողմից ձեռնարկվող կամ չը ձեռնարկվող մի շարք քայլերի բերումով ինքն է հեռանում տարածաշրջանից ինչ պատճառներով մենք դա չգիտենք մենք կարող ենք մեկնաբանություններ անել բայց մենք ես չեմ կարող պնդումներ անել ես կարող եմ վարկածներ առաջադրել բայց հիմա չեմ անի դա բայց հասկանալի է որ ձեր նշած հարցը մեզ շատ է հուզում եւ հետաքրքրում եւ դա նորություն չէ բայց բայց կամ ռոցեսներ որոնք 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 իհարկե հանգեցնում են հանգեցնում են այդպիսի մտքի որ կարող են նույն սցենարը կրկնվել որ մի օր ուղակի արթնանանք եւ տեսնենք որ ռուսաստանը այստեղ չէ եւ փաստացի նաև պիտի համաձայնվում եմ ձեր այն ձևակերպման հետ որ փաստացի այսօր ռուսաստանի դաշնության խաղապա զորախումբը լեռնային Ղարաբաղում ըստեյության այո լաչինի միջանցքը որ պետք է լիներ ռուսաստանի խաղապահների հսկողության տակ ռուսաստանի խաղապահների հսկողության տակ չէ ինչու չի կարող է երկու պատճառ լինել կամ ռուսաստանի դաշնությունը չի կարող անում պահել հսկողություն լաչինի միջանցքի նկատմամբ կամ չի ուզում երկուսն է մեր տեսակետից վատ պատաս այսինքն երկուսն է մեր տեսակետից խնդրահարույցը ես դուք ինչ եք կարծում չեն ցանկանում թե չեն կարող անում or because they cannot Ես կարծում եմ տեղ-տեղ չեն ուզում, տեղ-տեղ չեն կարող անում։ Եվ որն է չցանկանալու պատճառը։ Շատ տարբեր են, բայց ես կարծում եմ, որ ես չեմ ցանկանա դրա մասին խոսել։ Դարկե ես ունեմ իմ վարկածները, իմ պատկերացումները, իմ համոզմունքները, դրանց մի մասը նաև արտահայտել եմ հրապարակային, իհարկե այդ հրապարակային արտահայտությունների մեջ գուցե պատճառահետևանքային կապերը այդքան ուղիղ չեն եղել, բայց ուշադիր հետազոտողը կարծում եմ այդ կապերը կտեսնի։ I understand. One last question about the areas that Եվ եւ կներեք այս իրավիճակը տեսեք ինչով է վտանգավոր Հայաստանի համար։ Որովհետեւ Հայաստանը ֆորմալ առումով եւ ոչ ինչու եմ ասում ֆորմալ առումով, որովհետեւ որովհետեւ մենք դրա գործիքակազմի չենք կարողացել փաստացի օգտվեն։ 
Հայաստանը Հայաստանը հապկ անդամ է, Հայաստանը եվրասական տնտեսական միության անդամ է, Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնության հետ ունի ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր եւ այս տրամբանության բոլոր բերումը բոլոր արմեցան երկրների կամ փորձագետների հայացքով եւ տրամբանությանը Հայաստանը պրո-ռուսական երկիր է։ Նեմիս կողմից Ռուսաստանում շատ շրջանակներ Հայաստանը կամ նրա գործող կառավարությունը եւ եւ ենթա եւ քանի որ կառավարությունը ձևավորվել է ժողովրդի մեծամասնության քվեով համարում են համարում են պրո արևմտյան եւ այստեղ մեր այսօրվա դիրքի ամենամեծ պրոբլեմը հետեւյալն է որ եթե պրո ռուսականությունը ունի հնարավոր ինչ որ առավելություններ կամ եթե պրո արև արև մտյանականությունը ունի ինչ որ առավելություններ հայաստանը չի կարողանում օգտվել ոչ պրո ռուսականության առավելություններից որովհետեւ ռուսաստանում առնվազն բավարար չափով պրո ռուսական չեն համարում հայաստանի օրինակ են պատճառով որ հայաստանը ուկրաինայի հետ կապված իրենց տեսակետից բավարար չափով աջակցություն չի ցուցաբերում ռուսաստանի մյուս կողմից հայաստանը չի կարողանում օգտվել պրո արևմտյանականության հնարավոր առավելություններից կամ օգտներից որովհետև արևմուտքում էլ հայաստանին համարում են որ հայաստանը բավարար չափով պրո արևմտյան չի օրինակ որ ուկրաինայի հետ կապված բավարար չափով իրենց տեսակետից բավարար չափով չի ընդդիմանում կամ դիմադրում ռուսաստանի եւ սա հենց սրանում է մեր իրավիճակի ներփությունը եւ վտանգավորությունը Երբ խոսքը գնում է Հայաստանի այն տարածքների մասին, որոնք Ադրբեջանը վերահսկում է այսօր, եւ մենք ավելի ու ավելի ենք տեսնում Ադրբեջանի պահանջները միջազգի հասնելու մասին, որը նրանք անվանում են զանգեզուրի միջազգ, եւ որը պետք է կապի Ադրբեջանը Նախիջևանին։ Արդյոք այս միջազգի հարցը նույնպես խաղաղության բանակցությունների մաս է կազմում։ Is this corridor also a part of the peace process? Ես դուք ասում եք, is this corridor? Ինչ corridor? միջազգը որը նրանք պահանջում են նրանք իրավունք չունեն նախ սկսենք նրանից որ նրանք իրավունք չունեն միջազգ ակնկալել որովհետև եթե խոսքը 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մասին է այնտեղ միջազգ կորիդոր բառը օգտագործված է մի դեպքի համար եւ դա լաչինի միջազգի մասին է որը ոչ թե ճանապարհ է բայց նրանք օգտագործում են դա հենց հենց է դա դա ցույց է տալիս ադրբեջանի քաղաքականության ագրեսիվությունը եւ ոչ իրավաչափությունը բայց տեսեք դուք էլ եք օգտագործում դա ես ասում եմ այն ինչ նրանք են ասում դու դուք դուք տարածում եք ինչ որ իրենք ասում են եւ հետեւաբար իրենք հասել են իրենց հասնում են իրենց նպատակին նաև ձեր միջոցով դուք իրենց որ իրենք հարցը դուք իրենց ասում եք այդ ինչ հարցը ոչ 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 չէ 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 ես չեմ մեղադրում ձեզ ճիշտ հասկացեք բաց հարցակապես ես ուղակի ուզում եմ որ մենք իրադրությունը ճիշտ հասկանա իսկ ասենք դուք ես դուք կոնկրետ ձեզ նկատի չունեմ բայց ձեզ էլ նկատի չունեմ իսկ որը մեկը հարցնում է այդ ինչ այդ ինչ բառ այդ որ դեից է քորին է դուք դա որ դե է գրած դա որդեից կարակ ցույց եւ որ ես ասում եմ լաչինի միջազգ ես կարող եմ ցույց տալ թուղթ որի տակ ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը ասենք ես պետք չի ցույց տալ դուք կարող եք 5 րոպեում գտնել ասենք հիմա դուք մյուս լրագրողները կամ հարցնում են ադրբեջան այդ որդեից այդ որդեղից ով ահորինել ինչ իրավունք ունեք դուք այդպիսի պնդում անելու հայաստանից այդպիսի բան պահանջելու այստեղից է սկսվում ամեն ինչ հենց այստեղ է հարցը դուք եք բանակցում ադրբեջանի հետ եւ նրանք օգտագործում են այլ բառապաշար ոչ իմ իմ ներկայությամբ ինքը դուք եթե տեղակ եք օրինակ մոսկվա միատմը գագաթաժողովի ժամանակ 
ադրբեջանի նախագահը փորձ հարեց օկտագորցել այդպիսի խոսույթ բայց քանի անգամ ինքը օկտագորցեց այդ խոսույթը ես այդ քան անգամ արձագանքեցի ոտև նաև ի ցույց դնելու համար որ այդ հորինովի բառապաշարներ ուղակի հորինել ագրեսիվությունը հիմնավորելու համար էլի եմ ասում Եվ որ ես ասում եմ լաչինի միջանցք ես կարող եմ ցույց տալ թուղթ որի տակ ադրբեջանի նախագահի եւ իմ ստորագրությունն է ուրիշ որևէ միջանցքի մասին աշխարհում ընդհանրապես եւ պատմության մեջ գոյություն չունի մի այնպիսի փաստաթուղ որը ընդհանրում է որ հայաստանի տարածքով պետքա միջանցք աշխատի այն տրամբանությամբ ինչ տրամբանությամբ որ ադրբեջանը փորձ է անում առաջադրել բայց հակառակը գոյություն ունի այդ փաստաթուղթը ուրիշ բան գոյություն ունի այդ տերմինի իրավաչափությունը եւ իրավազորությունը արձանագրել է արթահադատության միջազգային դատարանը հիմա տեսեք նույն ադրբեջան ասում է լեռնային Ղարաբաղ չկա գոյություն չունի բայց ես կարող եմ ցույց տալ ադրբեջանի նախագահի ստորագրությամբ թույլ որտեղ ասում է որ կա լեռնային Ղարաբաղ լեռնային Ղարաբաղ ունի տարածություն Եվ լեռնային Ղարաբաղ ունի շփման գից, այսինքն ուրվա գից։ Եվ լեռնային Ղարաբաղ ունի լաչինի միջանցք 5 կմ լայնությամբ, որը ապահովում է լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ սա շատ լուրջ խոսակցություն է եւ շատ կարևոր է, որ շատ լուրջ խոսակցության մեջ չօգտագործվեն անլուրջ տերմիններ եւ բառապաշար հաշվի առնելով այն ինչ հիմա տեղի է ունենում հաշվի առնելով այն ինչ դուք անվանում եք ադրբեջանի ագրեսիվություն եւ սա գուցե է ամենակենտրոնական հարցն է ինչ երաշխիքներ ունեք որ ադրբեջանը երբև է կհարգի այն համաձայնությունները որոնք նրանք քննարկում եւ բանակցում են ձեզ հետ դե հենց խնդիրը ես արդեն ասի որ հենց որ երաշխիքները լինեն նույն պահին այդ փաստաթղթը կստորագրվի քանի դեռ նման երաշխիքներ չեկան այդ փաստաթղթի ստորագրությունը ստորագրում ես դրա մասին էլ եմ հրապարակային ասել որ մեր խնդիրը ամենևինել խաղության պայմանագիր վերնագրված փաստաթղթ ստորագրել է չէ մեր խնդիրը խաղության պայմանագիր ստորագրելն է որը գետնի վրա կբերի խաղություն հենց տեսեք մենք այդ ենք բանակցում ինչու թուղթը ինչու փաստա թուղթը ստորագրված չէ հիմա գործնականում մենք խաղության պայմանագրի բանակցություններում հասել ենք այն տեղերին որը վերաբերվում է երաշխիքներին թե որոնք են այն երաշխիքները որես թղթի ստորագրումից հետո գործնականում բերելու են խաղաղության հենց որ այդ երաշխիքների շուրջ համաձայնությունը կայանա պետք նշանակում է որ գործնականում կարելի է համաձայնությունը ձեռք բերված համարել Եվ վերջին հարցը։ Ըստ ձեզ, անձամբ ձեր կարծիքով, որովհետև դուք Հայաստանի վարչապ պետնեք, բայց նաև այն անձնեք, որ մասնակցում է այս քննարկումների։ Որոնք կարող են լինել այն երաշխիքները, որոնք ընդունելի կլինեն ձեզ այս քննարկումների իրականացման համար։ Կոնկրետ ինչ երաշխիքներով կարող են այս համաձայնություններն ընդունելի լինել։ Would you um would these agreements be acceptable like Yes der harzak vera zeva kerpei te yerashikner inchin petke tsarayen Yerashikner petke tsarayen arachina mer tesaketits Azerbaijaninel yerevi is tesaketits Hayastani harapetsan tarashkayin ambokhchakanutsan yev anvtangutsan yerashkhavoruma Եվ երկրորդը լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների 
և անվտանգության հարցերի հասցեագրման շուրջ հուսալի երկխոսության մեկնարկը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում այսինքն երկու խնդիր կա հենց որին ես անդրադարձա ճարտարապետության մասին մեր պատկերացումը խաղաղության ներկայացնելիս առաջինը մեր ձեռքբերված պայմանավորվածությունը սա շատ կարևոր բառ է պայմանավորվածությունը որ հայաստանն ու ադրբեջանը ճանաչում են մի միաս տարածքային ամբողջականությունը 29840 կմ եւ 86640 կմ եւ սրան զուգահեռ կամ որպես առանձին գոյություն ունեցող կետ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման հարց։ Ասենք երաշխիկները սրա մասին պետք է լինեն։ Շնորհակալ եմ Հարցազրույցի համար։ Ես եմ Շնորհակալ։